হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স আপনাদের সবাইকে ডেলি স্টার পত্রিকার অ্যানালাইসিস ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আমাদের হেডলাইনটা হচ্ছে ইজ হিউম্যান সিভিলাইজেশন অ্যার অ্যান ইনফ্লেকশন পয়েন্ট এখানে একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করছে যে মানব সভ্যতায় কি একটা পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে হিউম্যান সিভিলাইজেশন হতে গিয়ে মানব সভ্যতা অ্যাট অ্যান ইনফ্লেকশন পয়েন্ট এক ইনফ্লেকশন পয়েন্ট হতে হচ্ছে পরিবর্তন রূপান্তর অল্টারেশন চেঞ্জ মানব সভ্যতা স্বাভাবিকভাবে আমাদের সভ্যতার যে উত্থান পতন এখন কি ব্যাপক ধরনের একটা ইনফ্লেশন হতে যাচ্ছে ইনফ্লেকশন ইনফ্লেকশন অর্থ হচ্ছে ব্যাপক পরিবর্তন অর্থাৎ আমাদের যে লাইফ স্টাইল আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের যে আইডিয়াস আমরা যা খাই সব কিছুর একটা রূপান্তর অথবা পরিবর্তন এটাকে বলছে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট ইনফ্লেকশন ওকে তো বলছে এখানে প্রশ্ন করছে মানব সভ্যতা কি একটা ব্যাপক পরিবর্তনের সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তো আরেকটা সাব হেডলাইনে বলতেছে আওয়ার ব্রেইনস আমাদের ব্রেইন আর বেইং প্রোগ রিপ্রোগ্রামড আমাদের ব্রেইনগুলো এমনভাবে রিপ্রোগ্রাম করা আছে প্রোগ্রামত কি প্রোগ্রামত ধরেন কম্পিউটারের যে নির্দিষ্ট অ্যালগোরিদম কম্পিউটার কম্পিউটারকে যেই নির্দিষ্ট কাজ করতে মানে নির্দেশনা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে প্রোগ্রাম অর্থাৎ আমাদের ব্রেইনকে যেভাবে রিপ্রোগ্রাম করা আছে টু লুক ফর দ্য ইজিয়েস্ট সলিউশনস অর্থাৎ বর্তমানে আমার ব্রেইনকে আমাদের ব্রেইনকে এমনভাবে সোসাইটি বা বিভিন্ন কারণে আমরা এমনভাবে আমাদের ব্রেইন চলতেছে যে আমরা সবসময় খুঁজি লোক ফেরত কি খুঁজি ইজিয়েস্ট সলিউশন যে কোনো কাজের সহজ একটা সমাধান খুঁজে বের করি টু আওয়ার মোস্ট ব্যাক্সিং সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স অর্থাৎ কোয়েশ্চেন্স মানে প্রবলেম ব্যাক্সিং অর্থ হচ্ছে খুবই কনফিউজিং আমাদের খুবই কঠিন আমাদের সামাজিক অথবা রাজনৈতিক যে সমস্যাগুলো সেগুলো সহজ সমাধান খুঁজে বের করার খুঁজে বের করার যে প্রক্রিয়াটা সেটা সেইভাবে আমাদের ব্রেনটা এখন তৈরি করা হয়েছে স্থায়ী সমাধান করি না আমরা অস্থায়ী সমাধানের দিকে কঠিন সমস্যা এখানে সোশ্যাল ব্যাক্সিং সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল কোয়েশ্চেন বলতে হচ্ছে কঠিন সামাজিক অথবা রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর সহজ সমাধান খুঁজে বের করি হুম যেগুলোর লং লাস্টিং নেই এরকম একটা জিনিস বোঝাচ্ছে তো ব্যাক্সিং অথবা একটু আমরা যদি দেখাই কজিং অ্যানোয়েন্স ফ্রাস্ট্রেশন অর ওয়ারি স্প্যাকটাকুলার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টস স্প্যাকটাকুলার অর্থাৎ স্প্যাকটেটর মানে দর্শক আর সেটা রেজিকি হচ্ছে স্প্যাকটাকুলার দর্শনীয় অথবা অসাধারণ টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট প্রযুক্তিগত উন্নতি হ্যাভ বিন মেড হয়েছে ইন দ্য লাস্ট টু ডিকেটস গত দুই দশকে চমৎকার প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হয়েছে এখানে স্প্যাকটাকাল এক্সপ্যাকটেকুলার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট এটা হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাজ বিন মেড এটা হচ্ছে বার্ব এটা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সের প্যাসিভ বয়েস তারপর বলছে হিউম্যানিটি মানবতা বা হিউম্যান সিভিলাইজেশন যাই বলেন হ্যাজ অ্যাক্সিলারেটেড অ্যাক্সিলারেটেড তো গতি বৃদ্ধি করা ত্বরান্বিত করা ফাস্টার করা স্পিড করা স্পিড আপ করা হিউম্যানিটি মানে ম্যানকাইড মানব সভ্যতা ত্বরান্বিত করছে দ্রুত করছে ইটস টেকনিক্যাল প্রয়েস অর্থাৎ এটার প্রয়েস অর্থ হচ্ছে স্কিল হ্যাঁ মানে কাবিলতি অথবা আমরা যদি বলি সফলতা এরকম আর কি তার যে প্রযুক্তিগত দক্ষতা স্কিলস হ্যাঁ প্রযুক্তিগত দক্ষতা সেটাকে সে গতি বৃদ্ধি করছে সেটাকে সে দ্রুত করছে বাই লিপস অ্যান্ড বাউন্স খুব দ্রুত গতিতে লিপস অ্যান্ড বাউন্স অর্থটা আমরা দেখব লিপস ভেরি কুইকলি লিপস অ্যান্ড বাউন্স এর একটা ফ্রেজ এর অর্থ হচ্ছে ভেরি কুইকলি অর্থাৎ মানুষ যে অ্যাক্সিলেটেড করছে তার যে টেকনোলজিক্যাল যে প্রড প্রয়েস প্রয়েস শব্দটার অর্থ দরকার আছে এখানে প্রয়েস অর্থ হচ্ছে স্কিল স্কিলফুলনেস এক্সপার্টাইজ ইফেক্টিভনেস মাস্টারি প্রয়েস মানে কোনো কিছুর উৎকর্ষতা এরকম একটা জিনিস হ্যাঁ প্রয়েস এটা একটা অ্যাডভান্স লেভেলের বোকাবিলি আপনি স্কিল ব্যবহার করেন কিন্তু এটা সি সি ওয়ান বা সি টু লেভেলে সেটা হচ্ছে প্রয়েস 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 ওকে তো বলতেছে মানুষ এই প্রয়েসটাকে দ্রুত গতিতে ভেরি কুইকলি গতি মানে করছে দ্য নেচার অফ আওয়ার লাইফস অর্থাৎ আমাদের জীবনে যে গতি প্রকৃতি আমরা জীবনটা যেভাবে চালাই অন দিস প্ল্যানেট এই পৃথিবীতে এটু এটুকু আছে সাবজেক্ট হ্যাজ বিন ইরেভার্সিভলি অল্টার্ড হ্যাঁ এখানে আসল আসল হচ্ছে রিভার্সিভলি আর এটার আগে আয় আর বসায় বিপরীত করছে ইরিভার্সিভলি অর্থাৎ পৃথিবীতে প্ল্যানেট অর্থ হচ্ছে পৃথিবী ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন মানে একেবারে বিপরীতভাবে হুম পরিবর্তিত হচ্ছে ফর বেটার অর ওয়ার্স ভালো হোক অথবা খারাপ হোক অথবা আমার মানে বলতেছে আমাদের পৃথিবীতে আমাদের জীবন একবারে এখন মানে খুব ব্যাপকভাবে পরিবর্তন হচ্ছে এটা ভালো দিকে হোক বলেন অথবা খারাপ দিকে বলেন যেভাবেই হোক অনেক পরিবর্তন হচ্ছে অনেক পরিবর্তন বলতে এখানে বলছে এ রিভার্সলিভলি অলসার্ড তারপর আবার বলছে এই যে পরিবর্তন হচ্ছে সেটা সম্পর্কে বলছে ওয়ান চেঞ্জ একটা পরিবর্তন স্ট্যান্ডস আউট উইথ বোথ নন অ্যান্ড আননোন কনসিকুয়েন্সেস অর্থাৎ এই যে পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসতেছে 
আমাদের কি নিয়ে আসতেছে নন অ্যান্ড আননোন কনসিকুয়েন্সেস অর্থাৎ এই পরিবর্তনের ফলে যে মানে এটার যে ফলাফলটা রেজাল্টটা এটা আমরা অনেকে জানি অথবা এটার ফলাফলটা আমরা জানি না সোশ্যাল মিডিয়া আস এই ক্লাসের আসল বিষয়টা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের প্রভাব নিয়ে কথা বলবে ফাইনালি সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাজ প্রফাউন্ডলি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো এইটুক হচ্ছে সাবজেক্ট বার হচ্ছে হ্যাজ প্রফাউন্ডলি ট্রান্সফর্মড গভীরভাবে প্রফাউন্ডলি হতে গিয়ে গভীরভাবে ট্রান্সফর্ম রূপান্তর করেছে হাউ উই ক্যারি অন উইথ আওয়ার ডেইলি লাইফস কীভাবে আমরা আমাদের জীবন দৈনন্দিন জীবন কাটাই ক্যারি অন মানে চালিয়ে যাই কন্টিনিউ করি কীভাবে আমরা উই ক্যারি অন উইথ আওয়ার ডেইলি লাইফস কীভাবে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন চালিয়ে যাই কীভাবে কেন বলছি হাউ এর কারণে কীভাবে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন কাটিয়ে যা কাটাবো বা আমরা দৈনন্দিন কীভাবে চলাফেরা করব অর্থাৎ বা কীভাবে চিন্তা করব কি কথা বলবো পলিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউস কী হবে সেটা সোশ্যাল মিডিয়া আমাদেরকে রূপা মানে প্রভাব ফেলছে ট্রান্সফর্ম সেগুলো আমাদেরকে পরিবর্তন করছে হা উই প্রেজেন্ট আওয়ার সেলস টু কমিউনিটিস আমাদের চারপাশের মানুষের সাথে কীভাবে আমরা কথা বলবো সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে প্রভাবিত হচ্ছে অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এবং বিশেষ করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে হাউ উই সি দ্য ওয়ার্ল্ড কীভাবে আমরা পৃথিবীর দিকে তাকাবো সেটা সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে অ্যান্ড মেক ডিসিশনস অ্যাবাউট ইট এবং পৃথিবীর সম্পর্কে আমরা কী সিদ্ধান্ত নিব এটাও প্রভাব মানে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে যেমন আপনি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার কারণে আপনি যদি ইউরোপ অথবা আমেরিকা ওই ব্লগের ওই কমিউনিটি যেই সোশ্যাল মিডিয়াতে আসে সেখানে দেখবেন ইসরায়েল ভালো আবার আমাদের এশিয়ার মানুষের কাছে দেখবেন ফিলিস্তিন ভালো তাহলে আপনি যেই যেই সোশ্যাল মিডিয়ার ব্লগে থাকবেন তারাই আপনাকে প্রভাবিত করবে এটা বলছে আওয়ার লাইফস আমাদের জীবন অ্যান্ড দ্য এভরি ডে পলিটিক্যাল ডিসিশনস এবং প্রতিদিনের আমাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো দ্যাট শেপ দ্যান যেগুলো আমাদের জীবনকে গঠন করে আর ইন্ট্রিকেবলি অ্যান্ড ম্যাশড এবং এটা এটা আমাদেরকে প্রভাবিত করে উইথ দ্য ভার্চুয়াল জিওগ্রাফি অফ গুগল অর্থাৎ গুগলের দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই অ্যান্ড মেস্ট অর্থটা আমরা দেখব অ্যান্ড মেস অর্থ হচ্ছে অ্যান ট্যাঙ্গো অ্যান্ড স্নেয়ার ট্র্যাপ ট্র্যাপ মানে ইনভলভ আমরা জড়িত থাকি হ্যাঁ মানে অ্যান ট্যাঙ্গো কলস টু বিকাম অ্যান ট্যাঙ্গোল্ড ইন সামথিং কোনো কিছুতে আমরা ইনভলভ হই টু বিকাম ইনভলভ ইন সামথিং টু বিকাম ইনভলভ ইন সামথিং টু বিকাম অ্যান ট্যাঙ্গল ইন সামথিং অ্যান্ড ম্যাশ তো বলতেছে আমাদের জীবন এবং আমাদের যে রাজনৈতিক ডিসিশনসগুলো যে এগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর ইন্টিগুলি অ্যান্ড ম্যাশ এগুলো আমাদেরকে কী করে আমাদেরকে সংশ্লিষ্ট করে এগুলো সব কিছুর সাথে জড়িত কি জড়িত ভার্চুয়াল জিওগ্রাফি অফ গুগল অর্থাৎ গুগলের সাথে আমরা সবাই লিঙ্ক এটা বলছি এখানে ভার্চুয়াল জিওগ্রাফি বলতে বলছে গুগলের যে অস্তিত্বটা সেটা কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিক্যাল জীবনে নাই সমাজে নাই এটা কিন্তু কম্পিউটারের ভিতরে ঢুকলেই হয় এটাই বলছে ভার্চুয়াল জিওগ্রাফি অফ গুগল অর্থাৎ গুগলের ভার্চুয়াল জিওগ্রাফির সাথে আমরা সংশ্লিষ্ট ফেসবুকের সাথে আমাদের সব কিছু আমাদের জীবন আমাদের পলিটিক্যাল ডিসিশন জড়িত ইনস্টাগ্রামের সাথে জড়িত টিকটকের সাথে জড়িত সোশ্যাল মিডিয়া এগুলো একটু নাম জানলেন এখানে তারপর এক্স এক্সও একটা সোশ্যাল মিডিয়া যেটা আগে নাম ছিল ফর্মালি টুইটার তো এটা একটা জেনারেল নলেজ আগে ছিল টুইটার এখন হচ্ছে অ্যাক্স উইকিপিডিয়ার সাথে জড়িত অ্যান্ড আদার অনলাইন মিডিয়া এগুলো আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমাদের এভরিডে পলিটিক্যাল জিনিসগুলোকে কী করে জটিলভাবে ইন্ট্রিগেবলি অ্যান্ড ম্যাচড করে বা থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ফর আ সেকেন্ড বলছে কিন্তু আপনি একটু এক সেকেন্ড ধরে চিন্তা করেন এক সেকেন্ডের জন্য চিন্তা করেন অ্যাজ রিসেন্টলি অ্যাজ দ্য নাইনটিন নাইনটিজ অর্থাৎ উনিশ উনিশ দশকের কথায় যদি ভাবেন এরকম একটা জিনিস এখানে একটা স্ট্রাকচার ব্যবহার করছে অ্যাজ রিসেন্টলি অ্যাজ এই স্ট্রাকচারা সম্প্রতি কোনো সময়ের কথা বলতে যায় বলবে যেমন ধরেন এখানে রেফারেন্স দিতে যায় আঠারোশো শতাব্দী সতেরোশো শতাব্দী ষোলোশো শতাব্দী তেরোশো শতাব্দীর কথা বলে নাই রিসেন্টলি একটা সময়ের কথা বলছে অর্থাৎ রিসেন্টলি কোনো সময়ের রেফারেন্স দিতে যায় যখন ব্যবহার করে তখনই অ্যাজ রিসেন্টলি অ্যাজ বলে অ্যাজ রিসেন্টলি অ্যাজ নাইনটিন নাইনটিজ অর্থাৎ উনিশশো দশকের কথাই যদি বলেন দেয়ার ওয়াজ নো অল কম্পাসিং ভার্চুয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম এগুলো বলছে ভার্চুয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার আপনার বিল্ডিং যেমন একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ডিং অথবা বড় বড় মানে মসজিদ ব্যাংক হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে ভার্চুয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলছে এই সোশ্যাল মিডিয়াতে গুগল যেগুলো আছে এগুলো বলছে ভার্চুয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতেছে নব্বই দশকের যদি তাকান দেয়ার নো আল কম্পাসিং ভার্চুয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তখন এই ফেসবুক টেসবুক ছিল না 
কল সোশ্যাল মিডিয়া বলতে এগুলো কিছুই ছিল না দেয়ার ওয়ার নিদার স্মার্টফোনস তখন কোনো স্মার্টফোন ছিল না ন ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন অথবা ইন্টারনেট দিয়ে সার্চ দেওয়ার কোনো ইঞ্জিন অথবা যে ক্রোম বাউজার বলেন গুগল বলেন তারপর বিং বলেন এগুলো ছিল না দ্য ওয়ে উই নো দ্যাম টুডে যেগুলো আজকে আমরা চিনি এগুলো কিছুই তখন ছিল না উনিশশো সালে দেয়ার ওয়াজ নো গুগল তখন গুগলও ছিল না হুইচ ওয়াজ গুগল সম্পর্কে একটা ইনফরমেশান দিচ্ছে এটা আপনার জেনে নেওয়া যে কাজে লাগবে হুইচ ওয়াজ ফাউন্ডেড ইন নাইনটিন যেটা উনিশশো সালে স্টাবলিশ করা হয়েছিল ওয়াজ ফাউন্ডেড কীভাবে স্টাবলিশ করা হয়েছিল ইংরেজি লেগসে দেখেন এখানে হুইচের জায়গায় গুগল বসাই দেবেন এক কথায় গুগল ওয়াজ ফাউন্ডেড গুগল স্টাবলিশ করা হয়েছিল ইন নাইনটিন নাইনটি সালে বাট বিকেম এ পার্ট অফ আওয়ার এভরিডে লাইফ মাছ লেটা কিন্তু এটার আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে অনেক পরে তো বলছে তখন কিন্তু গুগল ছিল না এই গুগল ছিল না এইটুকু মেন ইনফরমেশন আর এইটুক দিয়ে একটা কম গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন দিছে ফার্স্ট ব্রিকেটের কাজগুলো হচ্ছে যদি অপ্রয়োজনীয় অথবা কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো ইনফরমেশন থাকে সেটা ফার্স্ট ব্রিকেট দিয়ে দিয়ে দেওয়া এখানে ফার্স্ট ব্রিকেট না দিলেও কিছু হইত না ফার্স্ট ব্রিকেটটা না বসলেও সেন্টেন্সটা দেওয়া যাইত তারপর বলছে উইকিপিডিয়া যেটা দু সালে প্রতিষ্ঠা করছে ফেসবুক প্রতিষ্ঠা করছে দু সালে টুইটার প্রতিষ্ঠা করছিল দু হাজার সালে এভাবে ইনস্টাগ্রাম দশ সালে এবং টিকটক দু হাজার সালে তো এই জিনিসগুলো বলছে এই জিনিসগুলো আমাদের উনিশের দশকে ছিল না কিন্তু এখন এগুলো এগুলোরই বলছে এখানে অল অ্যান্ড কম্পাসিং ভার্চুয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই সোশ্যাল মিডিয়া এখন এটা বলতে যায় বলছে এগুলো আগে কিন্তু এই ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন এগুলো কিছুই ছিল না এগুলো কখন আসছে কিছু ছিল না এটা প্রমাণ হিসেবে বলছে যে এগুলো আসলে এই সময় দেখবেন উনিশশো এর পরে এগুলো এগুলো সব উনিশশো নব্বইয়ের পরে হ্যাঁ উনিশশো নব্বইয়ের পরে এই কারণেই প্রথমে এইভাবে শুরু করেছিল তারপর বলতেছে উই আর সার্টেনলি ব্যাটার কানেক্টেড টুডে বলছে অবশ্যই সার্টেনলি আমরা এখন ব্যাটার কানেক্টেড এখন একজনের সাথে খুব সহজে যোগাযোগ করতে পারতেছি একজন একজনের সাথে লেগে আসি উইথ আওয়ার ফ্যামিলিস ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কালিগস আমাদের পরিবারের সাথে আমাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের কালিগদের সাথে সহজে আমরা যোগাযোগ করতে পারছি অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড পুরো পৃথিবীতে দ্য নলেজ অ্যান্ড ইনফরমেশন অর্থাৎ যে তথ্য অথবা জ্ঞান দ্যাট উই সিক যেগুলো আমরা খুঁজি আর সিম্পলি ওয়ান ক্লিক অর ট্যাপ ওয়ে ওয়ান ক্লিক আর ট্যাপ ওয়ে এক কথায় ট্যাপ ওয়ে তথ্য হচ্ছে আপনি মানে বাটনে চাপ দেওয়ার সাথে সাথে সব তথ্য চলে আসে ধরেন আপনি লিখলেন শেফার্ড হ্যাঁ শেফার্ড ডগ তো শেফার্ড ডগ সম্পর্কে সব ট্রপিক্যাল ফ্রুটস ট্রপিক্যাল ফ্রুটস বলতে বাংলাদেশের যে ফ্রুটস হয় ট্রপিক্যাল ফ্রুটসগুলো দেওয়ার সাথে সাথে ট্যাপ ওয়ে দেওয়ার সাথে সাথে চলে আসলো তো বলতেছে যে কোনো জ্ঞান যে কোনো ইনফরমেশান যেগুলো আমরা খুঁজি এগুলো এখন সিম্পলি ওয়ান ক্লিক হয়ে শুধু একটা ক্লিক থেকেই দূরে মানে খুব সহজেই পাই এরকম একটা বোঝাচ্ছে দ্য ইন্টারনেট এম্পাওয়ার্ড হিউমিউনিটি এই ইন্টারনেট জগৎ মানবতাকে শক্তিশালী করছে ক্ষমতায়ন করছে মানুষ আগে থেকে স্ট্রং হয়েছে টু বি ভার্সেটাইল এখন মানুষ অনেক বেশি ভার্সেটাইল ভার্সেটাইল জিনিসটা কি জানেন ভার্সেটাইল তো হচ্ছে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত ইন্টারনেট এর কারণে মানুষকে এমন বেশি শক্তিশালী করছে যে মানুষ এখন ভার্সেটেল হয়ে গেছে ইনফর্মড হয়েছে মানুষ এখন অনেক তথ্য জানে অ্যান্ড ফিউচার রেডি এবং তারা ভবিষ্যৎ কি হবে এরকম সম্পর্কে অনেক আইডিয়া তারা পাচ্ছে ডিফারেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বিভিন্ন সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলো গেব দিয়েছে গ্রাস রুটস পিপল গ্রাস রুটস পিপল অর্থ হচ্ছে কমন পিপল এক কথায় কমন আর গ্রাস রুটস এখানে এক কথায় তাহলে বলছে ডিফারেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মস এটা হলো একটা জিনিস যেমন ফেসবুক এটার এক্সাম্পল হিসেবে বলতে যে ফেসবুক ফেসবুক গেব দিয়েছে গ্রাস রুটস পিপল এ বয়েস অর্থাৎ ফেসবুকের কারণে অথবা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের কারণে মানুষ এখন কথা বলতে পারতেছে গেব পিপল গ্রাস রুটস পিপল এ বয়েস মানে তারা কথা বলতে পারতেছে অ্যান্ড এ প্রেজেন্স এবং তাদের একটা অস্তিত্ব তৈরি হয়েছে অ্যান্ড এম্পাওয়ার্ড দ্য পাওয়ারলেস এবং এর কারণে যাদের শক্তি নাই পাওয়ারলেস যারা তারা শক্তিশালী হয়ে গেছে বটম আপ হ্যাঁ এবং তারা কি হয়ে গেছে তারা পাওয়ারলেস যারা পাওয়ারলেস ছিল আর বটম আপ এক কথাই অর্থাৎ যারা পাওয়ারলেস যারা বটম আপ তারা এখন পাওয়ারফুল হয়ে গেছে মানে তারা একটু ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারতেছে দে অফার দ্য পাবলিক অপরচুনিটিস দে মানে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো অফার্ড মানে দেয় পাবলিক সাধারণ মানুষকে সুযোগ করে দিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো এখানে দে বলতে সাধার মানে পাওয়ারলেস অথবা বটম আপ সাধারণ মানুষ না দে বলতে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো সোশ্যাল মিডিয়াগুলো অফার্ড দেয় পাবলিক সাধারণ মানুষকে অপরচুনিটি সুযোগ করে দেয় টু গ্যাদার ইন দ্য ভার্চুয়াল স্পেস ভার্চুয়াল স্পেস বলতে ফেসবুক ইউটিউব মানে সোশ্যাল মিডিয়া যেগুলো টিকটক বলেন অথবা আপনার অ্যাক্স বা আপনার আগে কি ছিল অ্
তো রাজনৈতিক যে পলিটিক্যাল অলিগার্কি অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্রতা অথবা সরকারের নিষ্পেষণ অথবা শোষণ দমন অথবা সংখ্যালঘু মানুষ সংখ্যা গুরু মানুষকে যখন বিদ্যাঙ্গুলি দেখায় এগুলোরে বলে পলিটিক্যাল অলিগাকি তো বলতে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে এই জিনিসগুলো আসলে এখন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে এগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা সহজ হয়ে গেছে ওয়েল্ডিং আনজাস্ট পাওয়ার অর্থাৎ যারা অনেক বেশি অ মানে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ওয়েল্ডিং আনজাস্ট পাওয়ার মানে যারা ক্ষমতা অনেক অপব্যবহার করে এগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা এখন সহজ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে অলিগাকি আমরা অর্থটা দেখব অলিগাকি এ স্মল গ্রুপ অফ পিপল হ্যাভিং কন্ট্রোল অফ এ কান্ট্রি অর অর্গানাইজেশন অর্থাৎ কম মানুষ ছোটো সংখ্যক মানুষ যখন পুরো সকল মানুষের মাথা বিক্রি করে খায় এটাকে বলছে পলিটিক্যাল অলিগাকি তো এই প্যারায় আমরা দেখছি যে সোশ্যাল মিডিয়ার পজিটিভ জিনিস দেখছি যে মানুষ অনেক কানেক্টেড ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস কালিকদের সাথে কথা বলতেছে এবং সকল ইনফরমেশন এবং নলেজ পাইতে যায় সবাই একটা টিপ দিলে বাটন টিপ দিলে হয় তারপরে ইন্টারনেটের কারণে আমরা মানুষেরা ম্যানকাইন্ড বার্সেটাইল হচ্ছি ইনফর্মড হচ্ছি ফিউচার আমরা ক্লিয়ার হচ্ছে তারপর বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো সাধারণ মানুষকে কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছে এবং শেষে যেটা বলছে এই পাবলিকদেরকে সুবিধা করে দিচ্ছে যাতে তারা সরকার বা সংখ্যা লঘু মানুষ অথবা কম মানুষ যখন মানুষকে শোষণ নির্যাতন করে আনজাস্ট পাওয়ার ওয়েল্ডিং করে মানে এক্সারসাইজ করে তখন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে সম্ভব হচ্ছে এগুলি সব সোশ্যাল মিডিয়ার পজিটিভ জিনিস কিন্তু এখানে আইসা এবার একটু নেগেটিভ জিনিস বলবে ইয়েট দেয়া ইয়েট মানে ইয়েট বাট দো অল দো স্টিল এগুলো দ্বারা আবার বিপরীত কথা বলবে হোয়াইল এরকম কানেক্টারসগুলো দ্বারা বিপরীত কথা বলবে ইয়েট দিস এম্পাওয়ারমেন্ট অর্থাৎ এই সুবিধাগুলো অথবা এই ক্ষমতায়নগুলো অথবা ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে এই যে মানুষ পাওয়ারফুল হচ্ছে এই এম্পাওয়ারমেন্টগুলো কে ম্যাড এ পটেন্সিয়াল কস্ট অফ সিভিলাইজেশনাল মিউটেশন এর একটা নেগেটিভ কথা পটেন্সিয়াল কস্ট অর্থাৎ হচ্ছে নেগেটিভ কনসিকুয়েন্সেস অর্থাৎ এটার একটা নেগেটিভ ফলাফল আছে কিসের ক্ষেত্রে সিভিলাইজেশনাল মিউটেশন অর্থাৎ আমাদের সভ্যতার একটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আগে আমাদের সভ্যতাটা যেভাবে চলতেছিল এখন টোটাল জিনিসটা রিভার্স হয়ে যায় মিউটেশন হচ্ছে অল্টারেশন হচ্ছে মিউটেশন মানে কি অল্টারেশন হচ্ছে হচ্ছে আমাদের সিভিলাইজেশন সভ্যতাটা একটা ভিন্ন দিকে যাচ্ছে হোয়েদারই এক্নোলজি ইট অর নট আমরা স্বীকার করি বা না করি হোয়েদারের পরে আপনি অর পাইবেন হোয়েদারের পরে কী পাইবেন ইদারের পরে অর পাইবেন হোয়েদারের পরে অর পাইবেন হোয়েদার কি না হোয়েদার অর এটা কি না ওটা এরকম আর কি হোয়েদার উই এক্নোলজ অর নট আমরা স্বীকার করি বা না করি সোশ্যাল মিডিয়াস ইনফ্লুয়েন্স সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব অন আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনে হ্যাজ বিকাম অরওয়েলিয়ান অরওয়েলিয়ান জর্জ অরওয়েল থেকে আসছে অরওয়েলিয়ান তো এখানে একটা আপনারা গুগলে সার্চ করবেন যে অরওয়েলিয়ান বলতে কী বোঝাচ্ছে অরওয়েলের অর্থ হচ্ছে জর্জ অরওয়েলের একটা থিওরি সম্ভবত আপনার আঠারোশো উনিশশো নামে তার একটা লেখা আছে আপনারা কমেন্ট একটু সার্চ দিয়ে দেখবেন তার কি কি বই আছে তো একটা বই উনিশশো আর আটত্রিশ এরকম একটা বই আছে যে বইতে তিনি বলছে যে গভর্নমেন্ট কিভাবে আমাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে সব কিছু আমাদের চিন্তা ভাবনা আমাদের পছন্দ অপছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে অনধিকার চর্চা করে সেই জিনিসটাই এখানে অর জর জরোয়েলের একটা থিওরি হিসাবে চলে আসছে বলছে আমরা শিকার যাই আর না যাই জর জরোয়েল যেভাবে বলছে সরকার আমাদের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো আমাদের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে অ্যাট দ্য হার্ট অফ দ্য প্রবলেম অর্থাৎ প্রমোশ সমস্যার মূলে একটা ইনভিজিবল অদৃশ্য একটা ম্যাগনেশন অফ এ মাইন্ড মেনুপুলেটিং অ্যালগোরিদম আপনি দেখেন সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি যদি কোনো কিছু লাইক দেন সেই রিলেটেড জিনিসই কিন্তু আপনি পরবর্তীতে পাচ্ছেন ফেসবুকে আপনি যদি আজকে সার্চ দেন এ পেয়ার অফ শুজ পরবর্তী দেখবেন আপনার টাইম লাইনে সব জুতার অ্যাড চলে আসছে তো এটা বলতেছে যে আমাদের ভিতরে একটা অদৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের মাইন্ডকে মেনুপুলেটিং করছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগোরিদম দ্যাট অ্যান্ড বিসেস আস টু সি দ্য ওয়ার্ল্ড যেই অ্যালগোরিদমগুলো আমাদেরকে বাধ্য করে টু সি দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীকে দেখতে ইন সার্টেন ওয়েজ নির্দিষ্টভাবে অর্থাৎ আমাদের এখন আমরা আমাদেরকে কন্ট্রোল করছি না আমাদেরকে সোশ্যাল মিডিয়া কন্ট্রোল করছে এরকম একটা বোঝাচ্ছে বাই মাইনিং আ ইউজার্স অনলাইন বিহেভিয়র যেটা বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টেকনোলজি এই যে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতেছেন আপনি যে কন্টেন্ট দেখতেছেন আরেকজন কিন্তু তা দেখতেছে না টোটালি ডিফারেন্ট এটা হচ্ছে আপনার চয়েস যেমন আপনি তা পাচ্ছেন তথা তারা আমাদেরকে রিসার্চ করে ফেলছে আমাদেরকে মানে আমাদেরকে ডেটা তারা নিয়ে ফেলছে বাই মাইনিং আমাদের ক্লিকগুলো থেকে তারা ডেটা নিয়ে নিছে তো এটাই বলছে বাই মাইনিং ইউজার্স অনলাইন বিহেভিয়ার আমার অন
ডিজিটাল ফুটপ্রিন্টস এবং আর আমরা অন্যান্য ডিজিটাল যেভাবে আমাদের চিহ্ন রাখা যাচ্ছে সেভাবে তার এগুলো ডেটাগুলো সংগ্রহ করছে দিস অ্যালগরিদম এই সংগ্রহ করা অ্যালগরিদমগুলো ডেপ্লয়েস এগুলো মানে প্রকাশ করছে এ কমপ্লেক্স সেট অফ ক্যালকুলেশনস একটা তাদেরকে একটা ক্যালকুলেশন দিচ্ছে যে ক্যালকুলেশন মাধ্যমে তারা কি করছে টু প্রায়োরিটাইজ দ্য কন্টেন্ট এবং তারা প্রায়োরিটাইজ করে দিচ্ছে যে কোন কন্টেন্টটা সোশ্যাল মিডিয়ার ইউজার্সের সি ইন দিয়ার ফিড নিউজ ফিজ তারা সোশ্যাল মিডিয়ার ফিডে কোন জিনিসটা দেখবে সেটা তাদেরকে প্রায়োরিটাইজ করে দিচ্ছে ইট ডিটারমাইন্স অর্থাৎ এই বিষয়টা নির্দিষ্ট করে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু সি আমরা কি দেখব এই ক্যালকুলেশনগুলো অ্যালগরিদমগুলো এখানে ইট বলতে অ্যালগরিদম অ্যালগরিদম ডিটারমাইন্স অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদমগুলো নির্ধারিত করে দেয় হোয়াট উই ওয়ান্ট টু সি আমরা কি দেখতে চাই অন ইন্টারনেট ইন্টারনেটে অ্যান্ড ইভেন হোয়াট উই উইল বি অ্যাক্সাইটেড অ্যাবাউট অ্যান্ড এগ্রি উইথ অর্থাৎ ইভেন আরও বড় করে বলছে যে আমরা ভবিষ্যতে কী নিয়ে হ্যাপি হব এবং কি মানে আমাদের নিজস্ব কোনো অপিনিয়ন থাকবে না তাদের কথাই আমরা এগ্রি ডিজ্যাগ্রি করব রিডিউসিং এবং এটা করার ফলে রিডিউস হয়ে যাবে আমাদের দ্য কমপ্লেক্সিটিস অফ আওয়ার মাইন্ড এ চিন্তা করার ক্ষমতাটা কমপ্লেক্সিটিস ফাকুলটি আমাদের সেটা লোপ পাচ্ছে ইন টু এ ডিসার্নেবল টেম্পল অফ ইয়েস আর নো অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ইয়েস এর নোর যে জিনিসটা সেটা হারিয়ে যাবে এগ্রি ডন্ট এগ্রি এই জিনিসগুলো একসময় আমাদের মধ্যে আর থাকবে না আমরা খুবই রোবটের মতো হয়ে যাব হ্যাঁ অর্থাৎ তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হব স্লোলি বাট স্টেডিলি এর একটা ফ্রেজ ইডিওমেটিক ইউজ বাই লিপস অ্যান্ড বাউন্সের মতো বাই লিপস অ্যান্ড বাউন্সের মতো স্লোলি বাট স্টেডিলি ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে দ্য ইউজেস বিকামস অ্যান্ড গ্রোস টিম নিশ্চিতভাবে ব্যবহারকারীরা আস্তে আস্তে এই ফেসবুকের মজা পাওয়া যায় অ্যান্ড এডিক্টেড টু এবং তার এর প্রতি আসক্ত হয়ে যায় অ্যান্ড গ্রস মানে মজা পাওয়া যায় এর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলায় এ পার্টিকুলার টাইপ অফ ন্যারেটিভ অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ তার পৃথিবী সম্পর্কে ফেসবুকে যেভাবে দেখায় যেটা বলছি কেউ কিন্তু ডাই হার্ট ফিলিস্তিনের পক্ষে কেউ ডাই হার্ট ইসরায়েলের পক্ষে এটার কারণ কি এটার কারণ একটা সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাঁ এ পার্টিকুলার টাইপ অফ ন্যারেটিভ নির্দিষ্ট কিছু বর্ণনা অথবা ব্যাখ্যা আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে পাই অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর সম্পর্কে অ্যান্ড ইটস পিপল মানুষ সম্পর্কে পৃথিবীর মার্কেট সম্পর্কে পলিটিক্স সম্পর্কে এগুলো আমরা নির্দিষ্ট জিনিস পাই এবং এর দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই ইন দ্য অ্যান্ড অবশেষে দ্য অ্যালগরিদম কন্ট্রোলস আওয়ার থিঙ্কিং এই অ্যালগরিদমগুলো আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে ইন ওয়েজ এমনভাবে করে অ্যাডভান্টেজিয়াস টু দ্য পিপল এগুলো কাদের জন্য সুবিধা হয় অ্যাডভান্টেজের অ্যাজেকটিভ হচ্ছে অ্যাডভান্টেজিয়াস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড খুবই কাজে লাগবে তো বলতেছে অবশেষে এই সকল ঘটনার কারণে এই অ্যালগরিদমগুলো কন্ট্রোল আওয়ার থিঙ্কিং আমাদের চিন্তাকে যেহেতু এই সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদমগুলো কন্ট্রোল করে বিভিন্নভাবে ইন ওয়েজ অ্যাডভান্টেজেস টু দ্য পিপল সিটিং ইন দ্য অ্যাপেক্স অফ দ্য পাওয়ার অর্থাৎ যারা ক্ষমতার শীর্ষে আছে পিপল যেই লোকগুলো সিটিং বসে আছে অ্যাট দ্য অ্যাপেক্স অফ পাওয়ার ক্ষমতার শীর্ষে অ্যাপেক্স মানে শুষ্য শীর্ষ চূড়া যারা ক্ষমতার শুষ্য বা চূড়া আছে তাদের জন্য এই জিনিসগুলো এই অ্যালগরিদম কন্ট্রোল করার কারণে তাদের কাজ সহজ হয়ে যায় হ্যাঁ পাওয়ার পিরামিড পাওয়ার পিরামিড বলতে বোঝাচ্ছে একটা পাওয়ার পিরামিড বলতে বোঝাচ্ছে ক্ষমতার শীর্ষ যারা আছে তাদের জন্য এখন এটা অ্যাডভান্টেজিয়াস তারা সহজেই আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে ওয়াইল দ্য মাসেজ যেখানে সাধারণ মানুষ রিমেন আন ওয়ার তারা বুঝতেই পারতেছে না এই যে তারা আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছে ক্ষমতার শীর্ষে বৈশাখ এবং আমরা সাধারণ মানুষ রিমেন আন ওয়ার অফ দেয়ার স্লো মেনিপুলেশন ধীরে ধীরে যে আমাদেরকে তারা কন্ট্রোল করে ফেলছে গ্রাস করে ফেলছে আমরা রিমেন আন ওয়ার আমরা এটা জানিই না অ্যান্ড কোয়াইট সাবজুগেশন এবং আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমরা যে হার মানছি সাবজুগেশন বৈশ্যতা স্বীকার করছি তাদের পদলেহন করছি এটাও আমরা বুঝতে পারছি না সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে এই জিনিসটা এক্সাম্পল না দিলে বুঝবেন না ফর এক্সাম্পল সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখলেন অমক ভাই যেমন ধরেন বেস্টার সুমন দেখলেন খুব দান করতেছে এখন আপনি ওনাদের দান বিধি হিসাবে জানবেন না আমি পার্সোনালি উনি জানি না কেমন কিন্তু আমি বলতে একটা এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছি উনি কেমন হইতে পারে সেটা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে টোটালি নেওয়াটা খুবই রিস্কি আমি এটা বলতেছি 